വീണ്ടും ഒരു ദുരൂഹ കൊലപാതകത്തിന്റെ വാർത്ത കൂടി അവിശ്വസനീയവും അതിക്രൂരവുമായ ഒന്ന് പാറശാലയിലെ ഷാരോൺ രാജിനെ കൂട്ടുകാരി ഗ്രീഷ്മ കഷായത്തിൽ തുരിശ് കലർത്തി ഇഞ്ചിഞ്ചായി ഇല്ലാതാക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മറ്റൊരാളുമായി വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചതുകൊണ്ടും അന്ധവിശ്വാസം കൊണ്ടും ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ടുകാരന്റെ ജീവനും ജീവിതവും ഇല്ലാതാക്കാൻ ഗ്രീഷ്മ നടത്തിയത് ആസൂത്രിതമായ നീക്കങ്ങളാണ് എന്തിനു കൊന്നു ഷാരോണിനെ എന്നതിന് വ്യക്തമായ ഉത്തരമായോ എൻകൗണ്ടർ ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തിലാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഷഫീദ് റാവുത്തറപ്പും തന്നെ ശ്യാമാർ ബാബുവും നമ്മളോടൊപ്പം ആദ്യ പ്രഥമ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ വേണ്ടി നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ അതിഥികൾ തയ്യാറാണ് ഇന്ന് എൻകൗണ്ടറിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഷാരോണിന്റെ പിതാവ് ജയരാജ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും റിട്ടയർഡ് എസ് പി ശ്രീ സുഭാഷ് ബാബു ക്രിമിനോളജിസ്റ്റ് ശ്രീ പി എം സന്ദീപ് ഒപ്പം തന്നെ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞ ഡോക്ടർ പി ടി വാണിദേവി എന്നിവരാണ് ഇന്ന് എൻകൗണ്ടറിൽ എൻ്റെ അതിഥികൾ ഈ അതിഥികളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അതിന് മുൻപ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി ഷഫീദ് റാവുത്തനും ശ്യാമാർ ബാബുവും തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട് ശ്യാം വളരെ ദീർഘ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിനൊടുവിലാണ് ഒരു കുറ്റസമ്മതം ഈ പ്രതി ഗ്രീഷ്മ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പോലീസിന് ഗ്രീഷ്മയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ കൊലപാതകം എങ്ങനെ ആസൂത്രണം ചെയ്തു എങ്ങനെ നടപ്പാക്കി എന്തിന് ചെയ്തു എന്നതിന് വ്യക്തമായ ഉത്തരം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കിട്ടിയോ ഗോപീഷൻ ഗോപീഷൻ അവസാനം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ആദ്യം ഞാൻ ഉത്തരം പറയാം എന്തിന് ഒഴു എന്തിന് ഇയാളെ കൊന്നു എന്നത് ഷാരോൺ രാജിനെ കൊന്നു എന്നത് ഷാരോൺ രാജിനെ കൊലപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഗ്രീഷ്മയുടെ ഒരു ആവശ്യമാണ് ഒഴിവാക്കാതെ മറ്റു മാർഗമില്ല എന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റാണ് ഗ്രീഷ്മ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ദീർഘനാളത്തെ ശ്രമം ഗ്രീഷ്മ ഇതിനു വേണ്ടി നടത്തിയിരുന്നു ഗ്രീഷ്മ ഈ ഒരു ബന്ധത്തിൽ നിന്നും വേർപെട്ട് പോവുകയും പിന്നീട് തിരിച്ചു വന്നത് തന്നെ ഷാരോണിനെ കൊലപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി ആയിരുന്നു എന്നതാണ് ഈ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ സംഘം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് മെയ് മാസത്തിന് ശേഷം ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റോട് കൂടിയാണ് ഈ ഗ്രീഷ്മ വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തുന്നത് ഇത് ഫോൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതായത് ഷാരോൺ രാജ് എന്ന ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുകാരനെ വീണ്ടും ഫോൺ ചെയ്യുകയും അയാളെ ഈ ബന്ധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കുകയുമായിരുന്നു ഈ സംഭവം നടന്ന പതിനാലാം തീയതി രാവിലെയും ഗ്രീഷ്മയാണ് ഷാരോൺ രാജിനെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോജക്ടിന്റെ കാര്യം കൂടി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഷാരോൺ രാജിനെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത് ഒടുവിൽ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് അയാൾ പോലും അറിയാതെ കലക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തത് ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തീയതി ഈ മരണം സംഭവിച്ച ശേഷവും ഗ്രീഷ്മ തൻ്റെ മൊഴിയിൽ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കള്ളത്തരങ്ങൾ പലതവണ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ കള്ളത്തരങ്ങളിൽ പലതര പലതരത്തിൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ വന്നു ആ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഷാരോൺ രാജിന്റെ ബന്ധുക്കൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു അതിനു മുമ്പുള്ള ഓരോ ചാറ്റുകളിലും വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെട്ടു അവർ ആ ചാറ്റുകളും ആ സംഭാഷണങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ പുറത്തുവിട്ടു മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചയായി ഒടുവിൽ പോലീസിന്റെ പാറശാല പോലീസാണ് ഈ കേസ് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് അവർ എഫ് ഐ ആർ ഇട്ടിരുന്നത് ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് പ്രകാരം അസ്വാഭാവിക മരണത്തിനായിരുന്നു അതിന് ഈ കാര്യത്തിൽ എന്തിനു കൊന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ ഒരു ഉത്തരം പോലീസിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ തെളിവുകൾ പൂർണ്ണമായും ശേഖരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഈ ഇതിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറ കഥകളെല്ലാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഷാരോണിൻ്റെ കൊലപാതകത്തിലെ ഈ ഗ്രീഷ്മയുടെ പങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിന് ഇതിൽ പങ്കുണ്ടോ എന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോലീസിന് ഇനി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകാനുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അവ്യക്തമായി നിൽക്കുന്ന ഷേ ഗ്രേ ഏരിയാസ് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ച് അതോ വളരെ വ്യക്തതയോടുകൂടി ഈ കാര്യങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായി തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാൻ പോലീസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നതിൽ ഗോപികൃഷ്ണൻ പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ അത്തരത്തിൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് ഒരു കാരണവശാലും പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഇതിൻ്റെ പ്രാഥമികമായി തന്നെ ലഭിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തു അതായത് അന്ന് വിഷം കലർത്തിയ ആ കഷായത്തിൻ്റെ സാമ്പിളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച പാത്രങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുപ്പിയോ ആണ് ഇതൊന്നും ലഭിക്കാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് അത് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല കാരണം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഈ കേസ് അന്വേഷിച്ച ലോക്കൽ പോലീസിന് അത് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല പലതരത്തിലുള്ള തെളിവുകൾ ഇനിയും ശേഖരിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും എഫ് എസ് എൽ ലാബിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ട എഫ് എസ് എല്ലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ട ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ആ റിസൾട്ട് ഷാരോണിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന്
കുറ്റകൃത്യം നിർവഹിച്ചു എന്ന പ്രതിയായിട്ടുള്ള ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുകാരി ഗ്രീഷ്മയുടെ മൊഴിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ കേസിലെ വിവരം എന്നത് ഗ്രീഷ്മയുടെ കുറ്റസമ്മത മൊഴിയായി മാറുന്നു എന്താണ് ഗ്രീഷ്മയുടെ കുറ്റസമ്മത മൊഴിയിൽ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് പരിശോധിക്കണം ഷഫീദ് റാവുത്തറ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി വിവരങ്ങളുമായി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഷഫീദ് ആദ്യമറിയേണ്ടത് കുറ്റസമ്മത മൊഴിയുടെ പകർപ്പ് നമുക്ക് പുറത്തുവിടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ഗ്രീഷ്മയുടെ കുറ്റസമ്മത മൊഴിയിൽ പറയുന്നത് ആ ഗോപികൃഷ്ണൻ ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ കൂടത്തായി ജോളി കേസിലൊക്കെ പോലീസിന് വലിയ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാ ഫലങ്ങളൊക്കെ ഈ പ്രതിയുടെ മുൻപിലേക്ക് നിരത്തേണ്ടി വന്നു പക്ഷേ ഈ കേസിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല പ്രാഥമികമായി ഇന്നലെ ഈ അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണ സംഘം ശേഖരിച്ച ചില കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ആദ്യ മണിക്കൂറിലെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ തന്നെ പെൺകുട്ടി പതറി ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ഗ്രീഷ്മയുടെ നാക്ക് കുളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നമ്മളോട് വ്യക്തമാക്കിയ കാര്യം ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഈ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഡി ജി പി എം ആർ കുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഈ അന്വേഷണ സംഘം തിരുവനന്തപുരം റൂറൽ എസ് പി ഓഫീസിൽ ചേർന്നത് ആ മീറ്റിംഗ് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഡി ജി പി തന്നെ മുന്നോട്ട് വെച്ചൊരു സംശയം പ്രത്യേകിച്ച് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയ ഡോക്ടർ നൽകിയ ഒരു മൊഴി ആ മൊഴിയിൽ ഇയാൾ ഷാരോണിന്റെ ശരീരത്തിൽ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിന്റെ അംശം ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു സ്വാഭാവികമായി അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നുള്ളൊരു സംശയം ഉണ്ടായി ആ സംശയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരോട് അന്വേഷണ സംഘം സംസാരിച്ചു സംസാരത്തിലാണ് കിഡ്നിയും ലിവറും അടക്കം ഫേദറാവാനുള്ള കാരണം അത് ചെറിയ അളവിൽ പോലും കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് എത്തിയാലുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് വിദഗ്ധ സംഘം വിലയിരുത്തുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ആദ്യഘട്ട സംശയം തുടങ്ങി രണ്ടാം ഘട്ട സംശയം ഈ ഗ്രീഷ്മയുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലെ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് സെർച്ച് ഓപ്ഷനിൽ അവിടെ സെർച്ച് ചെയ്ത അഗ്രികൾച്ചറൽ പോയിസൺ പോയിസൺ തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ അതിനെ തുടർന്ന് അവർ കയറിയ കുറച്ച് വെബ്സൈറ്റുകൾ ഇതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ സംശയമായി മൂന്നാമത്തെ സംശയം ഈ ഷാരോണിന്റെ ബന്ധുക്കളോടടക്കം ഗ്രീഷ്മ നടത്തിയ ചില വാട്സപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ ആ സന്ദേശങ്ങളിലടക്കം കുറ്റമൊളിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള പെരുമാറ്റം ഗ്രീഷ്മയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായെന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം സംശയിച്ചു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടത്തിയത് ഈ ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണ് ആദ്യ മണിക്കൂറിൽ തന്നെ കുറ്റസമ്മതം ഈ പ്രതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഗ്രീഷ്മ നടത്തിയ കുറ്റസമ്മത മൊഴിയിലെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് തനിക്ക് മറ്റൊരു വിവാഹം ഉണ്ടായി ഷാരോണിനോട് പലതവണ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഷാരോൺ അതിനെ വൈകാരികമായി എടുത്തു അതുകൊണ്ട് ഷാരോണിനെ ഒഴിവാക്കാൻ മറ്റു മാർഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ വന്നതോടെ കൊലപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചു ആസൂത്രിതമായിട്ടായിരുന്നു ഈ കൊലപാതകം കുറച്ച് പ്ലാനിങ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തി അത് മാത്രവുമല്ല സംഭവ ദിവസം ഷാരോണിനെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം ഷാരോണിന്റെ സുഹൃത്ത് പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്തു ആദ്യം സംസാരിച്ചു സംസാരത്തിന് ശേഷം ഈ ഇത് ഈ കഷായം കുടിക്കുന്ന കാര്യം നേരത്തെ തന്നെ ഷാരോണും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രീഷ്മയും തമ്മിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു ഗ്രീഷ്മ ഈ കഷായം കുടിച്ചു നോക്കൂ എന്ന് പറയുന്നു തുടർന്നവർ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ഷാരോണ മുഖം കഴുകാനായി ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകുന്നു ആ ആ സമയത്ത് ഗ്രീഷ്മ കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്ന ആ ഈ ഈ വിഷാംശം അടങ്ങിയ സംഭവം അതായത് ഈ തുരിശ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആ പദാർത്ഥം ഈ ഈ കഷായത്തിലേക്ക് കലർത്തി തുടർന്ന് ഷാരോൺ തിരികെ വന്ന് ആ കഷായം കുടിക്കുന്നു തൊട്ടടുത്ത മിനിറ്റിൽ തന്നെ ഇയാൾ ഛർദ്ദിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഛർദ്ദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ ചില സംശയങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഷാരോണിനോട് ഗ്രീഷ്മ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താൻ ഇതിൽ വിഷ വിഷം കലർ കലർത്തി നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഗ്രീഷ്മ ഇപ്പോൾ കുറ്റസമ്മത മൊഴിയായി ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് മുൻപിൽ അങ്ങേയറ്റം വേദനിപ്പിക്കുന്നതും നടക്കുന്നതുമാണ് ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ ഷഫീദ് ഷഫീദ് റാവുത്തറും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷ്യാമാർ ബാബുവുമാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഷാരോൺ കൊലപാതക കേസിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ വിവരങ്ങൾ നമ്മളുമായി പങ്കുവെച്ചത് വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവമാണ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നടക്കുന്നതാണ് കേരളത്തിലെ രക്ഷിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങേയറ്റം ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഷാരോണിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ ദാരുണമായ മരണം കൊല്ലപ്പെട്ട ഷാരോണിന്റെ അച്ഛൻ ജയരാജ് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് എനിക്ക് ആദ്യം അദ്ദേഹത്തോടാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ളത് ജയരാജ് താങ്കളുടെ ദുഃഖത്തിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പങ്കുചേരുന്നു ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഇനി ആർക്കും ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഈ
അടുത്ത് മകന് അന്ന് അവിടെ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വർക്ക് ബുക്ക് വാങ്ങാൻ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഒന്ന് കഴിച്ചതായിട്ടൊന്നും പറ പറയില്ല അയാൾ ആ പിന്നെ ആ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു അനിയൻ്റെ മകൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് രജൻ പറഞ്ഞ് സജിൻ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചെറിയ സംശയം വന്നത് എന്നാലും ഈ കഷായം കുടിച്ചിട്ട് മകൻ പറഞ്ഞില്ല മൈഷ് മജിസ്ട്രേറ്റ് വന്ന് മൊഴിയെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നത് മകൻ ഇങ്ങനെ കഷായം കുടിച്ചു എന്നറിയുന്നത് മകൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചതാണ് അച്ഛന് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു ഈ ഷാരോണും ഗ്രീഷ്മിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അറിയാമായിരുന്നു അച്ഛൻ അറിയാമായിരുന്നു 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 അതെങ്ങനെയാണ് ഷാരോൺ തന്നെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞതാണോ അറിയാമായിരുന്നു കല്യാണം ആലോചിക്കാം എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷാരോൺ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞതാണ് എനിക്കിങ്ങനെ ഒരാളെ ഇഷ്ടമാണ് കല്യാണം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർ വേറെ സമുദായക്കാരാണ് എനിക്ക് കല്യാണം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ആ വീട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം ബന്ധപ്പെടാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മാൻ പറഞ്ഞത് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് വേണ്ട ആ ഒരു കുടുംബം അങ്ങനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് എനിക്ക് ജീവിതം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടിയായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് ഒരു മാ ഒന്ന് രണ്ട് മാസത്തോളം മകൻ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യാതെ നടന്നതാണ് അച്ഛൻ അപ്പോൾ ഈ അതായത് ഈ ഒന്ന് രണ്ട് മാസം ഈ കുട്ടിയുമായിട്ട് അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ വീണ്ടും ഷാരോൺ അവർ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അച്ഛൻ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു എന്തിനാണ് പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു വർക്ക് ബുക്കിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ പോലും സ്വാഭാവികമായി നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയവും പേടിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു പറഞ്ഞു നമ്മൾ കൂടെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞതായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു വീട്ടിൽ പോകണ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു പ്രോജക്റ്റ് കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പത്ത് ഈ സംഭവം നടക്കുന്ന പതിനാലാം തീയതി ഒരു പത്ത് ദിവസം മുമ്പ് മാ ഏൽപ്പിച്ചെന്നാണ് അവിടെ വഴിയിൽ വഴിക്കെത്തുന്നത് ഇവിടെ വെച്ച് ഈ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അച്ഛൻ ഈ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഒരു നമ്മൾ സാധാരണ നിലയിൽ അങ്ങനെയൊന്നും സംശയിക്കില്ലല്ലോ ഒന്നാമത് അത്രയും പ്രായമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് വേറൊരു കല്യാണം നിശ്ചയിച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്നു മകനാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മാറിപ്പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു പിന്നെയും ഇതിനു മുൻപ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഷാരോണിൻ്റെ അമ്മ പറയുന്നത് കേട്ടു ഇതിനു മുൻപും പലതവണ ജ്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പലതവണ ഇതിനു മുൻപ് ഛർദി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് മോനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നൊക്കെയാണോ അച്ഛൻ കരുതുന്നത് അതായത് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ മകൻ പറഞ്ഞിരുന്നോ ഷാരോൺ പറഞ്ഞിരുന്നോ അച്ഛനോട് എന്തെങ്കിലും സംശയമോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വേറെ വേറെ സംശയങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു ആ കോളേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോയി പോയിട്ട് തിരികെ വരുമ്പോൾ മകൻ അസ്വസ്ഥനായി വീട്ടിൽ വരും വരുമായിരുന്നു വന്ന വന്ന ഉടനെ പറയും എനിക്ക് ക്ഷീണമാണ് ഇനി ശബ്ദി വന്നു എന്താണ് കഴിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയും ഞാൻ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് സത്യമാണ് പാൻറ്റായിട്ട് ഈ കുട്ടി ബാഗിൽ കൊണ്ടുപോയി എല്ലാ ദിവസവും അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ കൊടുക്കുമായിരുന്നു അതെപ്പോഴാണ് അതെ അത് എത്ര എത്ര ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര മാസം മുമ്പാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ ഷോറൂമിൽ ഒരു മാസത്തോളം വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പോയിരുന്നു എന്നിട്ട് ആ സമയത്തൊന്നും അവന് അസ്വസ്ഥതയൊന്നുമില്ല ഈ കോളേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് മകൻ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നാൽ ജ്യൂസ് ഓടിച്ചെന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഈ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുരിശ് കലക്കി കൊടുത്തിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൽ ഗ്രീഷ്മ മാത്രമല്ല വീട്ടുകാരുടെ ഒക്കെ പങ്കുണ്ടെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംശയിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് എന്തോ ഒരു അന്ധവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു അത് അതിനെക്കുറിച്ച് അച്ഛൻ അറിയാമോ അതുണ്ട് അതുണ്ട് എന്താണ് അതുണ്ടായിരുന്നു അതുണ്ട് മകൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു അവൾ അമ്മയ്ക്ക് പങ്കുണ്ട് വ്യക്തമായി
മകൻ പറഞ്ഞത് ആ കുട്ടിയുടെ കല്യാണം ആദ്യം നടന്നാൽ ആദ്യത്തെ ഭർത്താവ് മരിക്കും എന്ന് ഗ്രീഷ്മ പറഞ്ഞെന്നാണ് മകൻ പറഞ്ഞത് ആ സംശയമാണ് ഞങ്ങൾ വിലപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇത് ഈ ഷാരോണിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്രീഷ്മ പറഞ്ഞ ഒരു നുണയമാകാമല്ലോ അങ്ങനെ സാധ്യതയില്ല അവളെ അമ്മയാണ് അവളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചത് അത് വ്യക്തമായി ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് സംശയിക്കുന്നത് ഇത് നേരത്തെ ഞങ്ങൾ കല്യാണം ആലോചിക്കുന്ന സ്ത്രീ ആത്മഹത്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ കല്യാണത്തിൽ അത് പിന്നെ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് അവർ വേറെ സമുദായം നമ്മൾ വേറെ സമുദായമാണ് അതുകൊണ്ട് അവളെ അമ്മയ്ക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയും പിന്തിരിയുക അതുകൊണ്ട് ഇവനെ കൊന്നു കളയുക ആ തീരുമാനത്തോടെ അവളെ അമ്മ അമ്മ ചെയ്ത പ്ലാനാണ് ശരി ഇത് ഈ ഈ കഷായം കൊടുത്ത ശേഷം അതായത് കഷായം കുടിച്ച് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൂട്ടുകാരൻ പറയുന്നത് പോകുമ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ തൊട്ടിട്ട് ഛർദി തുടങ്ങി പിന്നെ അത് പച്ചക്കളറിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കഷായം കുടിച്ചു എന്ന് ഷാരോൺ പറഞ്ഞതായിട്ടാണ് സുഹൃത്ത് പറയുന്നത് പക്ഷേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വീട്ടിൽ പറയുന്ന ഷാരോൺ ഈ കാര്യം അച്ഛനോടും അമ്മയോടും പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ ആ കുട്ടി കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുന്ന എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് മകൻ പറയാത്തത് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും വരാൻ പാടില്ല അവൻ്റെ സ്നേഹത്തിന് അത്ര കാഠിന്യമുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ പോലീസിൽ ഇപ്പോൾ പാറശാല പോലീസിലാണ് ആദ്യം പരാതിപ്പെടുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെയൊരു കൊലപാതകം തന്നെയാകണ് അല്ലെങ്കിൽ കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്നുള്ള സംശയം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ പോലീസ് ഇത് ഇത് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാണല്ലോ അച്ഛൻ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അച്ഛൻ സംശയിക്കുന്നത് അതായത് പോലീസ് ഇതിനകത്ത് വേണ്ട രീതിയിൽ ഇടപെട്ടില്ല തുടക്കത്തിൽ എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംശയിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പോലീസ് പാറശല പോലീസിനെയാണ് പറഞ്ഞത് അതെ അത് പറയാൻ കാരണം ആ ഈ എൻ്റെ മകൻ ഭരിക്കുകയും അന്നത്തെ അന്നേ ദിവസം വൈകിട്ടോടെ പാറശല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ആ കുട്ടിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോയിരുന്നു അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ആ ആ കുട്ടി പറയാണ് നൂറ് എം എൽ കഷായം ഞാൻ കൊടുത്തു ജ്യൂസ് കൊടുത്തു കഷായം കൊടുത്ത് ഛർദ്ദിച്ചു അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ അത് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജ്യൂസും കൊടുത്തു അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു 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 പ്രതി ഒരു പ്രതിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആ ബോട്ടിൽ കണ്ടെത്തുകയും ക്ലാസ് കണ്ടെത്തുക അന്നത്തെ അന്ന് ശ്രമിച്ചു ശ്രമിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ കൃത്യമായും ഈ കേസിന് അന്നേ തുമ്പുണ്ടായന് ശക്തമായി പാറശാല പോലീസ് ഈ കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ കയ്യിൽ എത്തിയപ്പോഴേ ഞങ്ങൾക്കറിയായിരുന്നു ഒരു ദിവസം പോലും വേണ്ട അതിനു മുമ്പ് ഈ കേസ് തെളിയിക്കപ്പെടും എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയായിരുന്നു അല്ല ഈ പാറശാല പോലീസ് ഈ കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ എന്തിന് ശ്രമിക്കണം പാറശാല പോലീസ് ഈ അവിടുത്തെ സിയുടെ വൈഫിൻ്റെ വീട് പേര് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല അവിടുത്തെ ആളായതുണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഞങ്ങൾക്ക് വന്നത് ടിമറിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള പേടി മകൻ്റെ കൊലപാതത്തിൽ നീതി കിട്ടുമോ എന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് കൊടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ എസ് ഐ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയിരുന്നു അവളെ കണ്ടു അവളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ബോധക്ഷേമമായി ഞങ്ങളവളെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് വിടല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടുകാരുടെ പറഞ്ഞിട്ട് വന്ന് ഞങ്ങൾ ഇരകളുടെ ആൾ ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങളവിടെ പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ തിങ്ങനെയെല്ലാം അവർ സംസാരിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്തതുപോലെയാണ് അവിടുത്തെ പെരുമാറ്റമായിരുന്നു പാറശല സ്റ്റേഷൻ്റെ ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വേറെ അന്വേഷണം വേണമെന്നോ ആവശ്യപ്പെട്ടത് യഥാസമയത്ത് ഗവൺമെൻറ് അതിൽ ഇടപെടുകയും ഇതിന് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയും തീരുമാനമെടുത്തവരെ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായിരുന്നു അന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്കറിയായിരുന്നു അന്നല്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന മുമ്പേ ഭീഷ്മ അത് പറയും എന്നുള്ള വ്യക്തമായി ഞങ്ങൾക്കറിയായിരുന്നു ഭീഷ്മ കള്ളമാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചാറ്റിങ്ങിലൂടെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്
അച്ഛൻ പറയുന്നത് ഗ്രീഷ്മയുടെ അമ്മയ്ക്കും ഈ കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കുണ്ട് അതെല്ലാം ഇനി കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞു വരാനുള്ളതാണ് അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് അച്ഛൻ കരുതുന്നത് ഗ്രീഷ്മയുടെ അമ്മയ്ക്കും അവളുടെ ചേച്ചി ബന്ധുവായ ചേച്ചിക്കും അച്ഛനും ചെറിയ പങ്കുണ്ട് എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഒരു മകളിരിക്കുന്ന വീട്ടിൽ വലിയ ഒരു പുരുഷൻ കയറി വരുമ്പോൾ ഏതൊരച്ഛനും അമ്മയും ഇറങ്ങിപ്പോകില്ല അത് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് മറ്റൊരു പുരുഷൻ വരുമ്പോൾ ഇറങ്ങിപ്പോകില്ല ഈ ആദ്യം ഈ ജ്യൂസ് കുടിച്ചിട്ട് മന മകന് ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഓഗസ്റ്റിലാണെന്നാണോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് അതോ ഓഗസ്റ്റിലാണോ അതോ ഒക്ടോബർ പതിനാലാം തീയതി ആണല്ലോ അല്ലേ ജ്യൂസ് കഷായം കുടിക്കുന്നത് അതിനു മുൻപ് ഓഗസ്റ്റ് മുതലേ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നാണോ പറയുന്നത് അതിപ്പോ ഈ മാസം പതിനാലാം തീയതി ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടയ്ക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ആവുമായിരുന്നു ഡേറ്റുകളൊന്നും കൃത്യമായി ഓർമ്മയില്ല അല്ല അത് മനസ്സിലാക്കും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓട്ടോറിക്ഷ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാവും എൻ്റെ അടുത്ത് പറയും പപ്പ എനിക്ക് പപ്പയ്ക്ക് എനിക്ക് സുഖമില്ല ഗുളിയെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് അപ്പം ഞാൻ അത് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരും അടുത്ത ദിവസമാണ് ഞങ്ങൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി പോലെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആറ് സെലക്ട് ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രിയിലോട്ട് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയത് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ ആ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും സംശയിച്ചിരുന്നു ഇതൊരു ഫുഡ് പോയിസൺ ആണോ എന്താണ് വയറിനകത്ത് ചെന്നത് അതിൻ്റെ സാമ്പിൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുക ഇതൊക്കെ സാധാരണ നിലയിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു ആശുപത്രി തീരെ വയ്യാതിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ പോലും എന്താണെന്ന് അച്ഛനോടോ അമ്മയോടോ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അല്ലെ തീരെ വയ്യാതിരുന്നപ്പോഴും അവശനായിരുന്നപ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ഒരു സംശയം ഒന്നും ഷാരോൺ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല മനസ്സിലായി ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ വാട്സാപ്പിൽ ഈ പറയുന്ന പെൺകുട്ടി ഗ്രീഷ്മ മെസ്സേജ് അയക്കുകയോ നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജ് എനിക്ക് അയച്ചിരുന്നു ഞാൻ ഒന്നുമില്ല അങ്കള് ഞാൻ കഷായം കൊടുത്തതുള്ളതാണ് ജ്യൂസും കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടു എൻ്റെ എൻ്റെ കൂടി പറയുകയുണ്ടായി മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് എന്തിനാണ് കൊടുത്തതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ വെറുതെ എന്നെ ക്ലിയാക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കൊടുത്തേന്ന് അതിന് മുൻപ് എപ്പോഴെങ്കിലും അച്ഛനോ അമ്മയോ ഗ്രീഷ്മയോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ശരി അച്ഛൻ എന്തായാലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ സമയത്ത് താങ്കളുടെ ദുഃഖത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് നമുക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയുക പിന്നെ താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ ഇതിലെ യഥാർത്ഥ പ്രതികൾ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ വരട്ടെ അവർക്ക് ശരിയായ മതിയായ ശിക്ഷ അവർക്ക് കിട്ടട്ടെ അത് മാത്രമാണല്ലോ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുക നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുക ഈ സമയത്ത് താങ്കളുടെ ദുഃഖത്തിനൊപ്പം വേദനയ്ക്കൊപ്പം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പങ്കുചേരും ഞാൻ കുറച്ച് അതിഥികൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഞാനൊന്ന് അവരിലേക്ക് പോയ ശേഷം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ശ്രീ സുഭാഷ് ബാബു ഇതിനകത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് കുറ്റസമ്മത മൊഴിയാണ് ഇതിൽ ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കൊലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ച് തന്നെ കൊടുത്തതാണ് ഈ വിഷം പക്ഷേ അതിനുശേഷം പല സന്ദർഭങ്ങളിലായി അവരത് മറക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ അവർ ഈ ഷാരോണിനോട് തന്നെ ഈ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന കുറ്റസമ്മത മൊഴിയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് പ്രാഥമികമായി ഇത്തരം ഒരു കേസ് വരികയും ഇതിലെ ഷാരോണിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും പാറശാല പോലീസ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ തെളിവുകൾ അതായത് ഈ കഷായം കൊടുത്ത കുപ്പി ജ്യൂസ് കൊടുത്ത കുപ്പി അതിലെ ബാക്കി വരുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങൾ അത് പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കുക എന്ന് തുടങ്ങി പ്രാഥമികമായി ഇതിൻ്റെ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കൂ എന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അച്ഛൻ ജയരാജിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പരാതി അത് താങ്കൾ ശരി വയ്ക്കുമോ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഒരു ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാനീയം ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു അതിനെ തുടർന്നിട്ടാണ് അയാൾക്ക് അസ്വാസ്ഥ്യത ഉണ്ടായതും ആശുപത്രിയിൽ പോകുന്നു മരണം സംഭവിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് സംശയിക്കേണ്ട ആദ്യമായിട്ട് സംശയിക്കേണ്ടത് ഈ പാനീയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വിഷാംശമ
ആ ഈ വിവരങ്ങൾ അതല്ല ഛർദിൽ അതേമാതിരി ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ വിസർജനം ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിസർജനം സ്വീകരിക്കുക ഈ പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാ ആണ് തെളിവിന് അനുകൂലമായി വരേണ്ട ദോഷ താമസിച്ച ദോഷകരമായ ഒരു വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി അപ്പോൾ തന്നെ അത് കണ്ടെടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു അത് കണ്ടെടുത്തില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇവർ ഈ സംശയം ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ സാഹചര്യമൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ സംശയിക്കാം അതിൻ്റെ കേസിൻ്റെ നാൾവഴികളൊക്കെ പറഞ്ഞ നാൾവഴിയിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം അത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ തന്നെ ഇന്നലെ ഒരു ചാനലിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇഷാറുണ്ട് സഹോദരൻ പറയുണ്ടായി അപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഞാനത് ഇതിനകത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംശയിക്കേണ്ടത് പോലീസ് കൂടുതലായിട്ട് അതിനകത്ത് അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മുമ്പ് ഇവരിങ്ങനെ സ്നേഹമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർദ്ദേശിച്ചു ആദ്യം സിന്ദൂരം ഇട്ടു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെയും കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് താലി തന്നെ കെട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് രഹസ്യമായിട്ട് ഒരു താലി കെട്ടി ആ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്നിച്ച് താമസിക്കാമെന്ന് പറയുകയും അതനുസരിച്ച് ഇവർ ചില ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങോട്ടും കൂടും ബന്ധപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സംസാരിക്കുക കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ ജ്യൂസുകൾ കൊടുത്തിരുന്നു എന്നും ആ പ്രത്യേക ആ പ്രത്യേക ഈ സംഭവം നടക്കുന്ന ദിവസം ജ്യൂസ് കൊടുത്ത ദിവസം അരിഷ്ടം അരിഷ്ടം സാധാരണ എത്രയാന്ന് പറയുക നൂറ് നൂറ് എം എൽ അമ്പത് എം എൽ നൂറ് എം എൽ ഒക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു വലിയ ഗ്ലാസ് നിറച്ച് ഇത് കൊടുത്തു കുടിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതേ തുടർന്ന് കുടിച്ച ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം അസ്വാസ്ഥ ഉണ്ടായി ഛർദ്ദിച്ചു അത് ഛർദ്ദിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ സാഹചര്യം കാണുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്തിൽ പോയിസൺ ഉണ്ട് അതെന്തായാലും ശരി മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിൽ കണ്ടാമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പഴകിയതായത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ആയ സാധനം കഴിച്ചു എന്നൊരിക്കലും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന രീതിയിൽ സംഭവം പറഞ്ഞത് അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പ്രശ്നകാരൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പ്രശ്നകാരൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ കുട്ടിയെ ആദ്യം വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടി വിവാഹം കഴിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ഇവർ അവർ ഈ ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ കുട്ടി ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കില്ല അവർ പറയുന്ന മാതിരി ആരാരെങ്കിലും ബന്ധുക്കളാരെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയം വേണ്ട അവരുടെയും കൂടെ ഒത്താശയും സഹായം കൂടെ സഹായത്തോടും കൂടി ഈ ആദ്യ ഭർത്താവായിട്ട് ഈ ഷാരൂഹൺ എന്ന് പറഞ്ഞവനെ കൊണ്ടുവരിക കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അയാളെ കൊല കൊല കൊലപ്പെടുത്തുക കൊലപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഭർത്താവായിട്ട് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം ജീവിപ്പിക്കാം എന്ന് മറ്റാളുകളും ജീവിക്കാമെന്ന് ഈ കുട്ടിയും തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രൂര കൃത്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം ഊഹിക്കാമായിരുന്നു അത് പോലീസ് ആ ഒരു ഭാഗം അന്വേഷിക്കാൻ അലംഭാവം കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഇതേമാതിരി ഏതെങ്കിലും ദ്രാവകം കഴിച്ചിട്ട് അതിനെ തുറന്ന് അസ്വാസ്ഥ്യം ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ആ ദ്രാവകം കണ്ടുപിടിക്കുക അത് വെച്ച് ആ ബാക്കി നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ആ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ചെയ്യാതിരുന്നത് ഒരു വീഴ്ചയാണ് അത് അവർ പറയും കേസിനെ നിർണായകമായി ബാധിക്കില്ലേ കാരണം ഈ കേസ് കോടതിയിൽ തെളിയിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവുകളല്ലേ ആ ഒരു അലംഭാവം കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ നമ്മൾ സാധാരണ ഫേറ്റൽ അല്ലെ ക്രൂഷ്യൽ എവിഡൻസ് ആണ് അത് പോലീസ് ശേഖരിച്ചില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഈ കൊടുത്ത ദ്രാവകമായാലും ഏതാണ് കോപ്പർ സൾഫറ്റ് ഏതാ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇതിനകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇയാളുടെ ഇയാളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഇനിയും കൂടുതൽ ടോക്സിക്കോളജി ടെസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അതിനകത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും പക്ഷെ ഇത് വന്ന ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് വന്ന നാൾവഴികൾ അതിൻ്റെ സോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തെളിവാണ് തെളിവാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ഭാഗം തെളിവുകൊണ്ട് ബാക്കി ഭാഗം ബന്ധിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന അവസരത്തിൽ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ഡൗട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംശയത്തിൻ്റെ ആനുകൂല്യം പ്രതിയിലേക്ക് പോകും ആ പ്രതിക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യം വളരെ കൂടുതലുണ്ട് അത് ഈ കേസിൽ വളരെ പറഞ്ഞത് മാരകമായ ഒരു വീഴ്ചയായിട്ട് തന്നെ കാണേണ്ടി വരും അത് കോടതിയില
കൃത്യമായി ഒരു പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടി ആലോചിച്ചുറപ്പിച്ച് നടപ്പാക്കിയ ഒരു കൊലപാതകമാണ് അതും ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുകാരിയുടെ ബുദ്ധിയിൽ മാത്രം തെളിയുന്ന അതിൽ മാത്രം രൂപം കൊണ്ട അതിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു കൊലപാതകമായി നമുക്കിതിനെ കാണാൻ കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇനി കണ്ടെത്തേണ്ടുന്ന വസ്തുതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് മിസ്സിംഗ് ലിങ്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ട്വൻറ്റി ഫോർ തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ഒരു ഒരു ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ചർച്ച സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അതിലന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങളും ശരിവെക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പോലീസിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തലൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഈ ഈ സംഭവം ഒരു തീർച്ചയായും ഒരു കൊലപാതകത്തിൻ്റെ ഇതാണ് കാണുന്നത് കാരണം ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള പാനീയം കൊടുക്കുക കഷായം കൊടുക്കുക രണ്ടാമത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വ്യക്തികളെ ഈ വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളെയൊക്കെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഓട്ടോപ്സി നടത്തി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ് സ്റ്റഡി നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്ത് വരും എന്ന് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നൊരു കാര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി വ്യക്തമാക്കാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാരണം ഈ കുട്ടിയുടെ മാനസിക സ്ഥിതിയും പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ചോദ്യം ചെയ്യലുകളിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഈ കുട്ടി എന്തായാലും ആരും ആൻറ്റി സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല പക്ഷെ എന്തിരുന്നാലും ലാക്ക് ഓഫ് എമ്പതിയുടെ കാര്യം നമ്മൾ മറക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്താ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സംഭവത്തിന് പുറകിൽ ഈ കുട്ടി മാത്രമല്ല ഈ കുട്ടി മാത്രമല്ല ഒന്നോ രണ്ടോ മറ്റു വ്യക്തികളും ഉണ്ടായിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതാണ് വളരെയധികം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതായത് മറ്റാരുടെയോ ഒരു സ്വാധീനത്തിൽ സ്വാധീനത്തിൽ പെട്ടാണ് ഈ കുട്ടി ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണോ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും 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 മോട്ടിവേഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് മോട്ടിവേഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ഇല്ലാതെ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല അതിനുള്ള മെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാർത്തകളിൽ നിന്നും ഈ കുട്ടിയുടെ ബിഹേവിയറിൽ നിന്നും ഒക്കെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ആൻറ്റി സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ബോർഡർ ലൈനോ ഒന്നും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല പക്ഷേ ലാക്ക് ഓഫ് എമ്പതിയുടെ കാര്യം ഈ കുട്ടിയിൽ എങ്ങനെ ഒരു നെർച്ചർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ വലിയൊരു ചോദ്യം ചെയ്യലുകൾ നമുക്ക് അതെ 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 ലാക്ക് ഓഫ് എമ്പതി മറ്റേ ഇതിൻ്റെ ഒരു സിംറ്റമാണ് പക്ഷേ ആ ലാക്ക് ഓഫ് എമ്പതി ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സ്ട്രെയിൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്ന റോബർട്ട് മെറിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സാധാരണക്കാരിലും ലാക്ക് ഓഫ് എമ്പതി ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് സ്ട്രെയിൻ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവിടെ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ആ തടസ്സം മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് ശ്രമിക്കുന്നു പക്ഷേ അത് മാറുന്നില്ല അത് മാറാതാകുമ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നേടിയെടുക്കണം പക്ഷേ അവിടെ സ്ട്രെയിൻ വരുന്നു ആ സ്ട്രെയിൻ വരുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണോ ബേരിയേഴ്സ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഈ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് എങ്കിലും ഈ വ്യക്തികളൊക്കെ ഈ തരത്തിലുള്ള ഈ എമ്പതിയൊക്കെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞ് അതൊരു ഒരു നോർമൽ പേഴ്സണായാലും ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെയിൻ തിയറി ക്രിമിനോളജിയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് സയൻറ്റിഫിക് തലമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനെ സോഷ്യോളജിക്കലായിട്ടുള്ളതും പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ളതും വ്യൂ പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ നോക്കി കാണുമ്പോൾ പൊതുവേ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന അപജയങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു നേർക്കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കേട്ടു നമ്മളുടെ ഈ സൂപ്പർസ്റ്റിഷൻ്റെ ഈ അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു കലർപ്പ് കൂടിയുണ്ട് അതുണ്ട് എന്നാണ് ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളിലും ഒരാളെ കൊല്ലുന്നതിൽ ഒട്ടും ഒരു പേടിയില്ലായ്മ ജസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തോടെ ഒരു ഒരു പേടിയില്ലായ്മ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്ന വീഴ്ച ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വളരെ അഭിമാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേരള പോലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ ഒറ്റപ്പെട്ട ചില
അതെ 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 അതൊക്കെ വളരെ അത് അതെ അതാണ് വളരെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥയാണ് കാരണം എല്ലാ പ്രതികൾക്കും എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഈ നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എല്ലാ വീക്ക് പോയിൻസിനെ കുറിച്ചും അറിവുണ്ട് ആ വീക്ക് പോയിൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് അതിന് ഉപദേശം കൊടുക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ടാവാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ക്രൈം ചെയ്യുന്നത് അത് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രൈമുകളിൽ ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങൾ അതൊന്നും വിഷയമല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റം തകർന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു അതൊക്കെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ പറ്റും പറ്റാവുന്ന മിടുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള പോലീസ് സേനയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ഈ ജനങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ടും സൊസൈറ്റിയുടെ സപ്പോർട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്കൊന്ന് കരകയറാനായിട്ട് കഴിയും ഡോക്ടർ പി ടി വാണിദേവി ഞാൻ വരാം താങ്കളിലേക്ക് ഡോക്ടർ പി ടി വാണിദേവി ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ എന്തിനാണ് ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുകാരി ഷാരൂൺ രാജ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് എന്നൊരു ചോദ്യത്തിന് താങ്കൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയോ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണോ അത് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക അതിന് ഏത് എക്സ്റ്റെൻഡ് വരെ ഇപ്പോൾ സന്ദീപ് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു എംപത്തറ്റിക് അപ്രോച്ച് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹമൊക്കെ നിലനിന്നിരുന്നപ്പോഴും എൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഇന്നതാണ് ആവശ്യം ഈ വ്യക്തിയെ ഒഴിവാക്കുകയാണ് ആവശ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഏത് എക്സ്റ്റെൻഡ് വരെയും പോവുക എന്നുള്ളൊരു മാനസിക തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൈമാണ് ഇതിന് സന്ദീപ് സാർ പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ്സിനോട് ഞാൻ വളരെയധികം യോജിക്കുകയാണ് ഒരു നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ള പല ക്രൈംസും ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെയുള്ള കൊലപാതകങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുള്ള പല ക്രൈംസിലും നമ്മൾ പലപ്പോഴും പ്രതിയുടെ ഒരു ബിഹേവിയർ ഇതിന് ശേഷം കാണുന്നതും ഈ കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളിത് കാണുന്നതും തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് പലതിലും പ്ലാൻഡ് ആയിരുന്നു ഇവിടെയും പ്ലാനിങ് ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിനകത്തൊരു ക്രിമിനൽ മെൻറ്റാലിറ്റി ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫീച്ചർ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് ഇത്രയും ദിവസം വാർത്തകളിൽ കാണുന്നത് വെച്ചിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല മോട്ടിവേഷൻ ഫാക്ടർ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമാണ് തനിച്ചെടുത്തൊരു തീരുമാനമല്ല എന്നുള്ളതും വളരെ കൃത്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്തിന് വേണ്ടി ഇത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കൃത്യമായി എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അത് നേടിയെടുക്കാൻ എനിക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം മറ്റുള്ളവർ തന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ആഗ്രഹം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ അതിന് മാക്സിമം ശ്രമിച്ചു അതിന് എന്തൊക്കെ മാർഗങ്ങളിലൂടെ എനിക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുമോ അത് ഞാൻ ചെയ്തു മാത്രമാണോ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുക അങ്ങനെ താങ്കൾ കരുതുന്നുണ്ടോ അല്ല അവ അവിടെ അവിടെ എനിക്ക് മീഡിയയോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഇതിന് മുമ്പ് പല ചർച്ചകളിൽ ഞാൻ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും റെപ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് ക്രൈംസ് ഇതേ പാറ്റേണിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അതൊരു ആദ്യത്തെ സംഭവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചർച്ചകൾ പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് എത്ര എത്ര ക്രൈംസ് ആണ് ഇതേ പാറ്റേണിൽ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒരാഴ്ച ഇടവേളയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വളരെ സട്ടിലായിട്ടുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും എന്നറിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് എന്തൊക്കെ ആൾക്കാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും അതൊരു പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിലും അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും മറ്റേത് പ്രശ്നത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പല സൂയിസൈഡ്സും ഒരു സൂയിസൈഡ് കണ്ടാൽ പിന്നെ പല സൂയിസൈഡ്സ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്നുണ്ട് വിസ്മയയുടെ കേസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം പല കേസസും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ
കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് കണ്ടെത്തുന്നു പിന്നെ അത് വളരെ വിദഗ്ധമായി കഷായത്തിൽ കലർത്തുന്നു തമാശ പറഞ്ഞ് കുടിപ്പിക്കുന്നു പിന്നീട് അത് പറയുന്നു ഞാൻ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള മൊഴി വരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മീഡിയ സത്യത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഒരു സോഷ്യൽ അവെയർനെസ് ഉണ്ടാക്കുക പൊതുജനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുക ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നൊരു നാട് കൂടിയായി നമ്മുടെ നാട് മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയല്ലേ ഞങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ല ഇതിനകത്ത് മീഡിയ ഡിസ്കഷൻസ് വേണ്ടാന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയ ഇത് സമൂഹത്തിനോട് ഇതുപോലുള്ള കേസുകൾ അറിയിക്കേണ്ട എന്നുള്ളതോ അല്ല പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ എന്താണോ നിത്യവും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പം എന്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നിത്യവും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നോ ആ രീതിയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്താരീതികൾ മാറാനായിട്ട് തുടങ്ങും നമ്മൾ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ധാരാളം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്താരീതികളും ആ രീതിയിലേക്ക് മാറി തുടങ്ങുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം വളരെ നോർമലായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ഈ ചിന്തകളൊന്നും ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു തോട്ടൊന്നും വരില്ല പക്ഷെ നമ്മളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രൈസിസിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രെസ്സിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ സ്ട്രെയിൻ തിയറി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വരികയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ചുറ്റും നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും കൂടി നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക അപ്പം ഇത് പലപ്പോഴും ഒരു ലൈറ്റായിട്ട് മാറുന്ന അതായത് ഒരു വെളിച്ചം കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പർപ്പസീവിലി പോയി നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതും നമുക്ക് നാച്ചുറലി കിട്ടുന്നതും എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് അപ്പം ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടാന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പൊതുജനങ്ങൾ അറിയുകയോ ചെയ്യേണ്ടാന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഇതുപോലൊരു ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്താശേഷിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ളൊരു സ്പാർക്കും കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ശരി അതിനകത്ത് ഡോക്ടർ വാണിദേവി ചാനലിൻ്റെ അഭിപ്രായമായിട്ടല്ല ഞാൻ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു വിയോജിപ്പ് എനിക്ക് ആ കാര്യത്തിലുണ്ട് കാരണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകം എന്തോ സുന്ദര സ്വർഗമായി മാറുമായിരുന്നു കാരണം അത്രയധികം മതപ്രഭാഷണങ്ങളും ധർമ്മത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളും സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വായിത്താരികളും അങ്ങനെ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ചിന്തകളും ഇപ്പോൾ താങ്കൾ തന്നെ വാട്സാപ്പിലും യൂട്യൂബിലും ഒക്കെ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആളുകൾ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരതിലൊക്കെ സ്വാധീനം സ്വാ അതെല്ലാം അവരെ സ്വാധീനിക്കുകയും എത്രയോ നല്ല മനുഷ്യരായി നമ്മളെല്ലാം മാറുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തിപരമായ ഒരു അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട് അതാണ് എനിക്ക് താങ്കളുടെ ഈ കാര്യത്തിലുള്ള വിയോജിപ്പ് പക്ഷേ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ഞങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടാകും ഞാനൊരു ചെറിയ ഇടവേള കൂടി എടുത്ത ശേഷം ഈ ചർച്ചയുടെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് തിരികെ വരാം നമ്മളോടൊപ്പം ഈ ചർച്ചയിൽ ഇപ്പോൾ ഷാരോണിൻ്റെ അമ്മാവൻ സത്യശീലൻ ഉണ്ട് പങ്ക് പങ്ക് പങ്കെടുക്കാൻ ശ്രീ സത്യശീലൻ ഈ ഈ ഷാരോണിൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ബോധ്യമായോ അതായത് ഈ കുറ്റസമ്മത മുറിയിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമായോ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് കാരണം അന്നേ ദിവസം പതിനാലാം തീയതി ഷാരോൺ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി മടങ്ങി വരുന്ന വഴി തന്നെ ഛർദി ആരംഭിക്കുകയും തുടർന്ന് പതിനൊന്ന് ദിവസത്തോളം പതിനാലാം തീയതി മുതൽ മരണ ദിവസമായ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി വരെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഇറക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥയിൽ അതിദാരുണമായ ഒരു മരണമാണ് അവൻ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഉത്തരവാദികളായ ഉത്തരവാദിയായ ആ ഗ്രീഷ്മ എന്ന പെൺകുട്ടിയെ ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ കുറ്റ കുറ്റം സംബന്ധിച്ചതായിട്ട് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു പിന്നെ ആ കുട്ടിയെ സഹായിക്കുന്നതിനായി മറ്റുള്ളവരുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു നിഗമനത്തിൽ പോലീസ് എത്തിയതായും അറിയുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായും അന്ന് അന്നേ ദിവസം ഷാരൂണും അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട് രജനുമായിട്ട് ആ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവൾ വിളിച്ചതിൻ പ്രകാരമാണ് പോകുന്നത് പോകുമ്പോൾ ഇവളുടെ അമ്മയും അച്ഛനും ഒരു അൻപത് നൂറ് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് ഈ അമ്മയും അച്ഛനും ഇവരെ കണ്ടു അമ്മ ഇവൻ അപ്പം തന്നെ ഈ ഗ്രീഷ്മയ്ക്ക് വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണ് അമ്മ പാസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇവ ഈ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും ഇതിനകത്ത് പങ്കില്ല എങ്കിൽ ഈ അമ്മയും അ
പ്രതിയെ ഒരു ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു അരമണിക്കൂർ നിരീക്ഷിച്ചാൽ കുറ്റവാളിയാണ് അല്ലയോ എന്നുള്ള ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ഒരു ശേഷി പുള്ളിക്കൊണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞയച്ചത് ഒരു കാരണവശാലും ഗ്രീഷ്മീലനം അത് മാത്രമല്ല ഈ എസ് ഐ ചെന്ന് ഈ ഷാരോണിനെ കണ്ട് ഷാരോണിന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അതായത് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ കൊടുത്ത മൊഴി കൂടി കേട്ട ശേഷം ഇത് അങ്ങനെ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല എന്നൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തി എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അങ്ങനെയല്ലേ തീർച്ചയായും അന്നുണ്ടായിരുന്നു മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ മൊഴിയെടുക്കാൻ നേരത്തെ മജിസ്ട്രേറ്റിനൊപ്പം അവിടുത്തെ പാറശാല സി ഐ എസ് ഐ ഉണ്ടായിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസം മജിസ്ട്രേറ്റ് മൊഴിയെടുത്തതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും ഇവർ വന്നു ഇവർ വന്ന് മൊഴിയെടുത്തു അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ആ എസ് ഐ വളരെ വളരെ നിസ്സംഗമായി ഈ കേസിനെ സമീപിക്കുകയും ഇത് തേച്ചു മായച്ചു കളയാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു ശ്രമം നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇവിടുത്തെ പ്രാദേശിക ലേഖകരൊക്കെ പത്രപ്രവർത്തകരൊക്കെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനൊരു കേസില്ലല്ലോ അവർക്ക് വീട്ടുകാർക്ക് പരാതി ഇല്ലല്ലോ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം ഇത് ഓൾറെഡി പതിമൂന്ന് പതിനൊന്ന് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്രൈം നമ്പറിലുള്ള ഒരു സി എൽ സി ആയതാണ് എം എൽ സി ആയതാണ് മെഡിക്കൽ ലീഗൽ കേസ് ആയതാണ് അത് ഇൻഡിമേഷൻ കൊടുത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഡോക്ടർമാർ ഇൻഡിമേഷൻ കൊടുത്ത് പ്രകാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പാറശാല സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് മജിസ്ട്രേറ്റ് മരണമൊഴിയെടുക്കാനായിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇയാളുടെ ഇയാൾ രണ്ടുപേരും അതായത് ഈ ഞാൻ അറിഞ്ഞിടത്തോളം പത്രപ്രവർത്തകർ ഈ പത്രപ്രവർത്തകർ മീഡിയ ആൾക്കാരൊക്കെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ സി ഐ ഫോൺ എടുക്കാറില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ മൂന്നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഈ എസ് ഐ അവിടെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയെ കുട്ടിയുടെ മൊഴിയെടുത്തപ്പോൾ കുട്ടി പറഞ്ഞു വന്ന് നൂറ് എം എൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കഷായം കൊടുത്തു തുടർന്ന് ഫ്രൂട്ട് കുടിക്കാൻ കൊടുത്തു പിന്നെ അപ്പോൾ ആ ബോട്ടിൽ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സ്ക്രാപ്പിന് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഷാരൂണിൻ്റെ മരണവിവരം ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നത് ഉടൻ തന്നെ ബോധം കെട്ട് വീണു ബോധം കെട്ട് വീണപ്പോൾ വനിതാ പോലീസിനെ കൊണ്ട് വെള്ളം തെളിയിപ്പിച്ച് എണീപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു കെയർ ഓഫ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഈ കുട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് കിടത്തരുത് ഈ കുട്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ സമാശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പോലീസ് ഈ പാറശാല പോലീസ് പുറത്തിറങ്ങിയെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഇത് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള അപ്പോൾ ഈ പാറശാല പോലീസിൻ്റെ പോലീസ് മനഃപൂർവ്വം ഇതെന്തോ ചില ബാഹ്യ ശക്തികളുടെ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകാം എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടറിയില്ല ഈ കേസ് തേച്ചു മായച്ച് കളയാനുള്ള ഒരു പാഴ് ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ശരി ഞാൻ വരാം ശ്രീ സുഭാഷ് ബാബു ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം ഒരു ഇടവേള കൂടി ഇപ്പോൾ എടുക്കണം ഞാൻ അതിൽ അതിനുശേഷം വരാം ചർച്ചയിലേക്ക് വീണ്ടും സുഭാഷ് ബാബു സാർ ഈ രാമവർമ്മൻ ചിറ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ വീടിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഏതാണ്ട് പത്ത് കിലോമീറ്റർ മാത്രം ദൂരെയാണ് അശ്വിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പതിനൊന്ന് വയസ്സുകാരൻ ഇതുപോലെ തന്നെ അജ്ഞാതം നൽകിയ ഒരു ജ്യൂസ് കുടിച്ച് മരിച്ച സംഭവം ഉണ്ടായത് അതെന്താണ് എന്ന് അതിൻ്റെ നിഗൂഢത ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ കേസുകൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സമാനത ഉണ്ട് എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ വാർത്തകളിലൊക്കെ വന്നതാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഈ കേസ് ഈ നിലയിൽ തെളിയിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആ കേസിലേക്ക് കൂടി ഇതുപോലെ അന്വേഷണം പോകേണ്ടതല്ലേ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ നിലയിൽ ഇതിലെ പിഴവുകളെ കുറിച്ച് നേരത്തെ താങ്കൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രാഥമികമായ പരിശോധനയിൽ വന്നിട്ടുള്ള പിഴവുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഈ ഡോക്ടർമാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പിഴവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ കാരണം ഒരാൾ ഫുഡ് പോയിസൺ ആണെന്ന് സംശയിച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അത് അതിന്റെ അംശം വിശാംശം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ലേ ആശുപത്രികളിൽ അവിടെയും അങ്ങനെ ഒരു വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ല ഇതിൽ ഈ ഇത് ഒരു മെറ്റാലിക് പോയ്സണുമായിട്ടാണല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് സ്ലോ പോയ്സണിംഗ് ആണ് അത് പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പം രക്തത്തിലോ മറ്റ് പരിശോധനയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലായിരുന്നു അത് അടിക്കടി അത് ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും അതിൻ്റെ കാഠിന്യം കൂടുകയും അത് കൂടുതൽ മാരകമായ രീതിയിലേക്ക് ശരീരത്തിനെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസാദ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ടോക്സിക്കോളജിയിലെ പരിശോധന വന്നതിന് ശേഷമേ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് ആ ഏത് വിഷം വിഷാംശമാണെന്നും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഒരു കൃത്യത വരാൻ പറ്റുള്ള
അതായത് നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ തെളിവുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതിൽ ആ ഇടയ്ക്കുള്ള ഏതെങ്കിലും കാര്യം വിട്ടുപോയാൽ അത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്ന അവസരത്തിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും കേസിന് വളരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അത് പോലീസ് പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ചയാണ് നേരത്തെ ആ കുട്ടിയേക്ക് ഇതേമാതിരി ഒരു പാനീയം കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിടത്തും ഇതേമാതിരി ആ പാനീയം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഏത് കടയിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത് ആരാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആരാണ് കൊടുത്തത് ആ കുട്ടി കഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് എന്ത് രീതിയിലുള്ള വിഷാംശമാണ് ഇതിനകത്തിലുള്ളത് അതിനെയും ആ പാനീയ നിർമ്മാതാക്കളുടെ നിർമ്മാണാവസ്ഥയിലോ അത് പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നതിനകത്തിലോ വന്ന വീഴ്ചയാണോ എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പരിശോധന നടത്തിയാൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ കാലവിളംബം തീർച്ചയായിട്ടും കേസിൻ്റെ തെളിവിൻ്റെ പിന്നെ ഗൗരവത്തിന് മന്ദീഭാവം ഉണ്ടാകുകയും അത് ശിക്ഷയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പ്രതിക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കാര്യത്തിലൊക്കെ അടിയന്തരമായിട്ട് സത്വരമായ നടപടികൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന അതിനകത്ത് ഈ മറ്റേ കേസിലും അതേമാതിരി വീഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഈ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കേസ് ഇങ്ങനെ വന്നതുകൊണ്ട് അതിനകത്തും ബോധപൂർവമായ കുട്ടിയെ ആരെയെങ്കിലും ഇതേമാതിരി മരണപ്പെടുത്തണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾ ചിലപ്പം കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേമാതിരി ഉണ്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ എന്നാ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കളയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രായത്തിൻ്റെ അപക്വമായ സ്വഭാവം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചെയ്തേക്കാം പക്ഷേ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആ സമയത്തുള്ള ജാഗ്രതയോടു കൂടിയുള്ള അന്വേഷണമാണ് ഇതിന് അനാവശ്യം അതിനകത്തുള്ള ജാഗ്രത കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ അപ അപഹര്യ പരിഹരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു തെറ്റായിട്ട് അവശേഷിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ ഉള്ള പരാതി അത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിരുന്നു ശരി ശരി സന്ദീപ് ഈ ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുകാരിയുടെ ബുദ്ധിയിൽ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഡോക്ടർ വാണി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെയും പെരുമാറ്റത്തെയും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചില നിരന്തരമായ കാഴ്ചകളും ശീലങ്ങളും ചിന്തകളും ഒക്കെ നമ്മൾ അതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുകാരിയുടെ ബുദ്ധിയിൽ തനിക്ക് വേണ്ടാത്ത ഒരാളെ ഒഴിവാക്കാൻ അയാളെ കൊല ചെയ്യുക എന്ന ബുദ്ധി ഉദിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും വലിയൊരു ക്രിമിനൽ മൈൻഡ് ആയിരിക്കണമല്ലോ ആ കുട്ടിയുടേത് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്രിമിനൽ മൈൻഡ് അതിനെ ഈ കുട്ടിയുടെ ചെറിയ മനസ്സിനെ ബുദ്ധിയെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ക്രിമിനൽ മൈൻഡ് ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കണം അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ഒരു 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 മെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ മാമിനൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും സൈക്കോളജി ഒരു ക്രിമിനൽ അല്ല സോറി ഒരു മെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻ അത് ക്രിമിനാലിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഏത് സ്റ്റാ സ്റ്റാറ്റസ് ആയിക്കോട്ടെ അത് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉളിച്ചേർന്നിരിക്കണം ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിയറി കൊണ്ട് മാത്രം സൈക്കോളജി കൊണ്ട് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജി കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീൻസ് അത് കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാട് കൊണ്ട് മാത്രം ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നതല്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നുകൊണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഓൾസോ അടക്കം അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കുട്ടിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള കാരണം ഈ കുട്ടിക്ക് മുൻപ് ഈ ക്രിമിനാലിറ്റിയുടെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഈ കുട്ടിയുടെ അതൊന്നും പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു ഒരു 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 കാര്യം സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടായിട്ട് അത് നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രൈം തന്നെ അത് സാധാരണ ജനങ്ങളിലും ഫോം ചെയ്യപ്പെടാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഫോം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പുറകിൽ ഒരു ക്രിമിനൽ മെൻറ്റാലിറ്റി ഉള്ള ഒരാൾ ക്രിമിനൽ മെൻറ്റാലിറ്റി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഈ പ്രവൃത്തി ക്രിമിനൽ മെൻറ്റാലിറ്റിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടറായിട്ട് എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഒന്നോ രണ്ടോ പേരോ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഒരാൾ എന്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് ഒരു കൺക്ലൂഡിംഗ് പോയിന്റ് പറയാമോ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ യുവ സമൂഹം എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അതായത് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നേടാൻ വേണ്ടി ഏത് എക്സ്റ്റൻഡിൽ വേണമെങ്കിലും പോകാം എന്നുള്ള ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ യുവ സമൂഹം ഇന്ന് ചിന്തിച്ചു
പറ്റണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന തലമുറയിലും ഇന്ന് ഉള്ള തലമുറയിലും വളരെയധികം വലിയൊരു വാല്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റേണ്ടുന്നത് ഒന്നാണ് അതിന് ഏതൊക്കെ മീഡിയാസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിന് ആ ഒരു രീതിയിൽ കുട്ടികളെയും യുവതലമുറയെയും ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റവും മീഡിയയും എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ സമൂഹത്തിന് വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളൊരു മേഖലയാണ് അത് അതിനെങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ അതിന് കൂട്ടായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള രീതികളിൽ നിന്നും ബിഹേവിയറിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തകളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റട്ടെ എന്ന് പ്രത്യാശിക്കാം ശരി ഞാനും താങ്കളോടൊപ്പം ചേരുന്നു ആ കാര്യത്തിൽ മുന്നിൽ സുന്ദരമായ ഒരു ജീവിതവും ലോകത്തനേകമായ സാധ്യതകളും ഉള്ളപ്പോൾ ഗ്രീഷ്മ എന്ന ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുകാരി പെൺകുട്ടി നീ എന്തിന് ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ കൊന്നു എന്ന ചോദ്യം നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ അലട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം നേടിയെടുക്കുക എന്ന ഒരൊറ്റ ചിന്തയിലേക്ക് ചുരുങ്ങിപ്പോകാതെ വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടോടെ വിശാലമായ മനസ്സോടെ ഈ ലോകത്തെയും ജീവിതത്തെയും സ്വീകരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയട്ടെ ഈ ഇതൊരു കൊടും കുറ്റകൃത്യമാണ് ഈ കുറ്റകൃത്യത്തിന് പിന്നിൽ ചരട് വലിച്ചവർക്കും ഒത്താശ ചെയ്തവരും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ വരട്ടെ അവർക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷ ലഭിക്കട്ടെ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ അതിഥികൾക്കും നന്ദി എൻകൗണ്ടർ പൂർത്തിയാകുന്ന മറ്റൊരു വിഷയമായി നാളെ ഇതേസമയം ഇനി ഒൻപത് മണി മുപ്പത് വാർത്തയുടെ നേരം പ്രവിതലക്ഷ്മി എത്തുന്നു പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്ന